so today we are going to start a new uh, series that is asp.net web api and uh, we will be talking about the asp.net web api how can we can create a web api what is uh, the usage of a web api so uh, is series ke andar hum jo hai is cheezon ko cover karne ki koshish karenge so first of all introduction karte hain ki hamare paas asp.net web api hai kya तो वॉट इज़ एन ए पी आई ए पी आई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस तो ए एस पी डॉट नेट वेब ए पी आई इज़ अ फ्रेम वर्क प्रोवाइडेड बाई माइक्रोसॉफ्ट विच मेक इट्स ईजी टू बिल्ड वेब ए पी आईज दैट इज एच टी टी पी बेस्ड सर्विस सो आपके पास एक ए पी आई क्या है ए पी का आपके पास एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो आपके पास आपको कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है यानी आप कुछ सर्विस बना कर रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उन सर्विसेज को आप फिर अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकें और ए एस पी डॉट नेट वेब ए पी आई क्या है वो एक फ्रेमवर्क है जो हमें माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है जिसके थ्रू हम जो है ए एस पी आपके पास वेब ए पी आईज क्रिएट कर सकते हैं आपके पास वेब ए पी आई जो है वो एक आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम जो है रेस्टफुल सर्विसेज बना सकते हैं ऑन टॉप ऑफ दी डॉट नेट फ्रेमवर्क दिस वेब ए पी आई सर्विस कैन बी कंज्यूम बाय अ वराइटी ऑफ क्लाइंट और ये जो वेब सर्विस आप बनाते हैं ये आपके पास ब्राउजर्स मोबाइल एप्लीकेशन डेस्क टॉप एप्लीकेशन एंड आपकी जो आई ओ टी एप्लीकेशन है वो इन सब को यूज कर सकते हैं कंज्यूम कर सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज डेट वी कैन डेवलप बोथ रेस्टफुल एंड नॉन रेस्टफुल वेब सर्विसेज यूजिंग द एस पी डॉट नेट वेब ए पी आई फ्रेमवर्क तो हम क्या कर सकते हैं आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास हम रेस्टफुल ए पी आईज भी बना सकते हैं और नॉन रेस्टफुल वेब सर्विसेज भी बना सकते हैं वेब ए पी आई फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए बट मोस्टली दिस फ्रेमवर्क इज़ यूज टू क्रिएट रेस्टफुल सर्विसेज और जो हमारे पास जो मोस्टली ये जो आपका ए एस पी डॉट नेट वेब ए पी आई का फ्रेमवर्क है वो यूज़ होता है वो रेस्टफुल सर्विसेज के लिए क्रिएट होता है अब रेस्टफुल सर्विसेज क्या है हम इसको अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में इन शॉर्ट दिस फ्रेमवर्क डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल स्टाइल फॉर क्रिएटिंग द सर्विसेज इन दिस वीडियो सर्वे इन दिस वीडियो सीरीज वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रिएटिंग रेस्टफुल सर्विस फ्राम स्क्रैच यूजिंग दी वेब ए पी आई फ्रेमवर्क और इस वीडियो सीरीज में हम क्या सीखने वाले हैं हम देखेंगे कि हम जो हमारे पास रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं फ्राम स्क्रैच हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दी वेब ए पी आई फ्रेमवर्क So what are the restful services that from rest stands for representational street transfer rest was first introduced in the year 2000 the rest is actually an architectural pattern that is that is basically used for creating web apis which uses http as the communication method to so rest basically hai kya ek architectural pattern hai jisko use karte hue hum web apis create karte hain aur aapke paas http jo hai wo aapka communication method hota hai this rest rest architecture specifies a uh, rest architectural pattern specifies a set of constraints and those constraints a system should follow to be considered as a restful service आपके पास ये जो आपका आर्किटेक्चुरल पैटर्न है रेस का उसके अंदर कुछ रूल्स कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं और अगर आप जो भी आप रेस्टफुल सर्विस बना रहे हैं अगर आप आपको ये देखना है कि वो रेस्टफुल सर्विस है या नहीं तो उसका इन कंस्ट्रेंट का पूरा होना लाजमी है जो कंस्ट्रेंट यहाँ पर मेंशन है वो है क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट स्टेटलेस कंस्ट्रेंट कैशेबल कंस्ट्रेंट यूनिफॉर्म इंटरफेस कंस्ट्रेंट आप ये कंस्ट्रेंट्स हैं क्या ये रूल्स हैं क्या इनको अभी हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट द क्लाइंट सर्वर कंस्ट्रेंट इज द फर्स्ट कंस्ट्रेंट ऑफ द रेस्ट आर्किटेक्चुरल पैटर्न दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाइड द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड द सर्वर सेंड अ रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट दिस स्पेशल ऑफ कंसर्न सपोर्ट द इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ बोथ क्लाइंट साइड लॉजिक एंड सर्वर साइड लॉजिक जिस तरह से आपको पता है कि जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करती हैं तो इसी तरह से जो आपकी रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं वो भी क्लाइंट सर्वर कंस्टेंट को पूरा करती हैं तो इसी वजह से आपकी जो सर्विस uh, है उसका क्लाइंट सर्वर कंस्टेंट का पूरा होना यानी आपका क्लाइंट कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पे तो उसी के बाद ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा उसी तरह से हमारे पास स्टेटलेस कंस्टेंट क्या स्पेसिफाई करता है कि आपके पास ये कर, 
आपका जो स्टेटलेस कंस्टेंट है वो ये स्पेसिफाई करता है कि जो आपके पास कम्युनिकेशन होगी क्लाइंट और सर्वर के दरमियान वो क्या होगी वो स्टेटलेस होगी स्टेटलेस का मतलब क्या है डेट मीन्स वी शुड नॉट बी स्टोरिंग एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट ऑन द सर्वर द रिक्वेस्ट दैट कम्स फ्रॉम द क्लाइंट शुड कंटेन ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वर टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट विच विल इंश्योर दैट ईच रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली बाय द सर्वर इसका मतलब बेसिकली है क्या इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी रिक्वेस्ट uh, आएगी एम्प्लॉय को जो भी हमारे पास सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी वो इंडिविजुअली ट्रीट की जाएगी और जितना भी आपके पास रिक्वेस्ट का जो भी नेसेसरी डेटा है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो क्लाइंट भेजेगा ताकि सर्वर उसको प्रोसेस कर सके इंडिपेंडेंटली तो ये आपके पास है स्टेटलेस यानी आपके पास हम किसी की चीज़ की स्टेटलेस यानी उसका जो स्टेटलेस का मतलब होता है जिसकी कोई स्टेट ना हो यानी हम उसकी कोई स्टेट नहीं रखेंगे हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं कर रहे होंगे उसके बाद केशेबिल कंस्टेंट सम ऑफ द मास्टर डेटा प्रोवाइडेड बाय द सर्वर लाइक लिस्ट ऑफ कंट्रीज और लिस्ट ऑफ सिटीज़ और लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट इन अ कंपनी डज नॉट चेंज डेट ऑफ यानी इसका मतलब क्या है कि कैशे का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ऐसा डेटा जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है फ्रीक्वेंटली यूज यानी जैसे कि लिस्ट ऑफ द कंट्रीज या सिटीज़ या डिपार्टमेंट के अंदर जो आपके पास कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट की लिस्ट है वो ऐसा डेटा होता है जो मोस्ट ऑफनली आपके पास चेंज नहीं होता तो कैशेबल कंसेंट क्या कहता है कि लेट द क्लाइंट डिसाइड हाउ लॉन्ग दिस डेटा इज गुड फॉर सो दैट द क्लाइंट डज नॉट नीड टू कम बैक टू द सर्वर अगेन एंड अगेन फॉर द सेम डेटा तो कैशेबल कंसेंट आपके पास ये डिटरमाइन करता है कि क्लाइंट कब तक इस डेटा को अपने पास रखना चाहता है और बार बार सर्वर पे आना नहीं चाह रहा यानी कैशे कितनी देर तक आपके पास मौजूद रहेगा उसके बाद हमारे पास एक लास्ट कंस्टेंट जो आता है वो है यूनिफॉर्म इंटरफेस कंस्टेंट जो डिफाइन करता है इंटरफेस बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर्स टू अंडरस्टैंड द यूनिफॉर्म इंटरफेस कंस्टेंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रिसोर्स इज एंड द एच टी वर्ब्स तो बेसिकली व्हाट इज़ अ रिसोर्स हमारा जो भी डेटा है लाइक लाइक वी हैव अ स्टूडेंट रिकॉर्ड और वी हैव अ कस्टमर रिकॉर्ड दैट इज़ अवर रिसोर्स and what are http verbs these are the uh, different verb that is get put post and delete these are our http verbs jiske through hum ye determine karte hain ki jo hamari jo source hai wo jo aapke paas request generate kar rahi hai ko usko hame kis tarah se solve karna hai like agar aap ye niche yahan par ye table dekhenge to agar hum yahan par students pass kar rahe hain let's suppose we have a request we have a resource student present in the server and we have to uh, get data from it so agar hum yahan pe students likh rahe hain that means the verb is get aur ye aapke paas sari list la ke de dega student ki aur agar hum hamare paas pass kar rahe hain student slash one aur hamare paas verb hai get yani aapki request ki jo type hai wo kya hai one hai wo aapke paas get hai to iska matlab ye hai ki hum student ka data fetch karna cha rahe hain jiski id kya hai one hai और सिमिलरली अगर हम स्टूडेंट्स ही, ही पास कर रहे हैं लेकिन आपके पास जो वर्ब है वो पोस्ट है तो इसका मतलब ये है कि हम एक नया स्टूडेंट जो है वो आपके पास जनरेट कर रहे हैं स्टूडेंट स्लेश वन पास कर रहे हैं और वर्ब हमारे पास पुट है तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स का डेटा अपडेट कर रहे हैं सिमिलरली अगर हमारे पास वर्ब डिलीट है तो डेट इज़ मीन के वी आर यूजिंग वी आर डिलीटिंग द रिकॉर्ड वी आर द आई डी इज़ वन सो जो आपकी रिसोर्स होती है इन ए रेस्ट ए के अंदर वो आइडेंटिफाई करती है किसी ना किसी यूनिक यू आर आई से डेट इज़ uh, अगर हम आगे चल के देखेंगे जैसे कि हमने uh, अगर आपने मेरी एस पी डॉट नेट एम वी सी की सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर हमने जो है यहाँ डिस्कस किया था राउटिंग uh, को तो ये कॉन्सेप्ट सिमिलर राउटिंग की तरह ही है कि हमने राउट्स जनरेट किए हुए हैं और उसके ऊपर हमने ये वर्ब्स लगाए हुए हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज राउट स्टूडेंट्स आती है लेकिन उसका वर्ब कैट है तो वो हमारे पास सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट लेकर आएगा सिमिलरली ये सारा टेबल यही डिफाइन कर रहा है कि आपके पास यूनिफॉर्म इंटरफेस होता है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान और फिर उसके थ्रू हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हम जो डेटा मांग रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट क्या है और वो किस तरह से हमारे पास सर्वर से रेस्पॉन्ड बैक होगा
now there is an another concept that is uh, the difference between the rest apis and the soap services so first of all hum dekhte hain ki kya kya fark hai soap mein aur aapke paas rest apis mein the term soap stands for simple object access protocol whereas the term rest stand for representational state transfer as we have discussed already देर इज सोप जो है वो आपके पास बेसिकली एग्जाम प्रोटोकॉल है जो कि आपके पास एच टी टी पी के ऊपर बिल्ड किया गया है और समटाइम्स टी सी पी आई पी और एस एम टी पी बल्कि और आपके पास रेस जो है वो प्रोटोकॉल नहीं है डेट इज़ अ आर्किटेक्चुरल पैटर्न जो कि हमने अभी डिस्कस किया डेट इज़ रिसोर्स बेस्ड आर्किटेक्चर सो प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ स्टेटलेस एंड स्टेटफुल वेयर एस रेस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन स्टेटलेस इम्प्लीमेंटेशन सो के अंदर जो है वो हम जो है बहुत टाइप की हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं यानी कम्युनिकेशन कर सकते हैं डेट इज स्टेटलेस और स्टेटफुल जबकि रेस के अंदर हम कम्प्लीटली जो है स्टेटलेस इम्प्लीमेंटेशन पे काम करते हैं सो so, आपके पास ये इन्फोर्स करता है कि जो आपका मैसेज फॉर्मेट है वो आपके पास एक्स होगा यानी जो डेटा पास होगा डेट शुड बी इन दी एक्स एम एल फॉर्मेट वेयर एस रेस के अंदर हम हम जो है वो एक्स एम एल के थ्रू भी डेटा पास कर सकते हैं और जैसन को भी पास कर सकते हैं सोप मैसेज कंटेंस इन एनवल विच इंक्लूड सोप हेडर्स एंड सोप बॉडी वेयर वी एक्चुअली स्टोर द इन्फॉर्मेशन और डेटा डेट वी सेंड टू वेयर इज द रेस यूज इज द बिल्ट इन एच टी टी पी एडर्स टू स्टोर द डेटा डेट वी वेंट टू सेंड एंड देन यूज द एच टी टी वर्स सच एज गेट पोस्ट कुट एंड डिलीट जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें सोप के अंदर जो हम मैसेज पास करते हैं उसके अंदर हम सोप का हेडर यूज करते हैं सोप की बॉडी और उसके बाद हम वो डेटा सेंड करते हैं वीआरएस रेस के अंदर हम क्या करते हैं रेस सर्विसेज के अंदर हम यूज करते हैं रिसोर्सिस को उसके साथ हम ये डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन सा एच टी टी पी वर्ब यूज़ कर रहे हैं सो सोप यूज द इंटरफेस एंड नेम ऑपरेशन टू एक्सपोज द सर्विस फॉर द क्लाइंट टू कंज्यूम वेयर एज रेस यूज यू आर आई टू एक्सपोज द रिसोर्स एंड मेथड सच एज गेट पोस्ट पोस्ट पुट एंड डिलीट जिस तरह से अभी हमने डिस्कस किया कि सोप के अंदर हम एक नाम यूज़ करते हैं ताकि हम उस सर्विस को एक्सपोज कर सकें क्लाइंट के तो क्लाइंट जो है उसको कंज्यूम कर सकें और जबकि हम रेस के अंदर क्या यूज़ करते हैं यू आर आई यू रेस के अंदर हम यूज़ करते हैं यू आर आई टू एक्सपोज दी एक्सपोज दी रिसोर्स सो परफॉर्मेंस इज स्लो वेन इट इज़ कम्पेयर टू रेस और सोप की जो आपके पास परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू रेस इट इज क्वाइट स्लो सो इस वजह से हम जो है आजकल प्रेफर करते हैं रेस्टफुल सर्विसेज को आने वाले लेक्चर में हम कुछ और डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़